Salvas de canhão para dar as boas-vindas ao almirante Chabanenko, o primeiro navio de guerra russo que entrou em Havana depois da queda da URSS em 1991. Estávamos em dezembro de 2008, três anos depois do início da reaproximação entre Moscovo e o seu antigo aliado, o mais fiel do lado ocidental, durante a Guerra Fria. Em 1962, Cuba esteve no centro de um jogo estratégico entre Estados Unidos e União Soviética. Durante 13 dias, o mundo temeu uma terceira guerra mundial por causa dos mísseis nucleares soviéticos colocados nesta ilha, situada a 145 quilómetros da costa da Florida. Durante anos, Cuba, sob o embargo o norte-americano sobreviveu graças ao apoio do aliado vindo do frio. As trocas comerciais entre os dois países chegaram a alcançar 9 mil milhões de dólares anuais. Mas tudo mudou bruscamente depois de Gorbachev e da desintegração da URSS. Para a economia cubana, o fim desta relação representa uma queda de 30% no PIB. Havana tem dificuldade em pagar a dívida contraída durante esses anos. A Rússia acaba por marcar uma posição de força, perdoando 90% dessa dívida, ou seja, mais de 23 mil milhões de euros. Cuba deve pagar os restantes 10% em 10 anos, dinheiro que Moscovo se compromete a reinvestir na ilha. O porto de El Mariel é um dos projetos no qual a Rússia pretende investir. Os cubanos estão a construir aqui a mais importante infraestrutura do país para receber a carga Post Panamax e uma zona franca para atrair empresas estrangeiras. O Brasil participa neste projeto. Mas a Rússia deve recuperar o atraso porque está em décimo lugar entre os parceiros comerciais de Cuba. Moscovo vai assinar acordos para que os seus navios de guerra possam aportar e ser reparados no porto de Havana. Recentemente, o navio espião russo Viktor Leonov obteve permissão para aportar na capital. A Rússia procura acordos similares com a Venezuela e a Nicarágua.